Hi students, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, good evening. Take it seven, twelve, fast, everyone. Okay, right. So yesterday we were discussing about the last moment we were discussing about the geometric problem, right? Geometric level, we were talking about the length, breadth, length, breadth, and choose. What are you going to do? Right? 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 So, what do you mean? Perimeter of the formula is the perimeter of a rectangle. Perimeter of a rectangle. What is the formula of a rectangle? Matthews. Matthews. Perimeter of a rectangle. Sir, 2 into length plus width. 2 into L plus B. Area of a rectangle like one name Brahma Saki. Area of a rectangle. Yes, sir. Area of a rectangle. L into B. L into B. Right. Listen. Now, we will approach the problem in the problem. We will approach the problem in the problem. We will approach the length, breadth, and breadth. We will choose the problem. Right? We will approach the problem in the problem. Now, we will approach the problem in the problem. We will approach the problem in the problem. We will approach the problem in the problem. We will approach the problem. Ini je lah khususnya orang expect dia macam ni. Nah, orang ni pernah mula. Oru type of question macam ni, connection orang kena awa. Maybe the relation between length and breadth mana? Length is twice the breadth. Say example. Khusus ni pernah mula. Length is twice the breadth. Tuh, tuh, tuh. Nanti kita as an example. Okay. Pada tuh, tuh, tuh. Nanti orang kau pernah boleh length is dan orang ni equal twice the breadth. Length of x is equal to 2 into y and x minus 2 y equal to 0. That's right. Here is the equation. Let's see. If you have twice the length, 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 twice the length. Okay. If you have two connections, you can see the same thing. There will be information regarding perimeter of the rectangle. So, you can see the same thing. Perimeter of the rectangle is 40 centimeters. Say example. Question number one: Rectangle perimeter 40. Or no? I think rectangle perimeter 30. Or no? What or it may be a value on the end. Okay. Now, okay. this is what we have to do. We have a linear equation formula. Because we already know the formula to find perimeter is. Ali, what is the formula for perimeter? Two into L plus B are perimeter and we have a formula. Okay, now we have to get down. Two into L plus B is equal to 30. Should I lie? Okay, now, two into the right side will be 50. L plus B is equal to 30 divided by 2. 50 into 2. Right? Very well. You know, again, the other key. Instead of length, we can write x and breadth, we can write y. No. This is another pair of linear equation. Put it down. 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 Okay. Let's go. Sir, we have to cancel the cross multiplication in the school. The syllabus is revised. The syllabus is eliminated. The syllabus is eliminated. The graphical method is eliminated. Sir, I have to ask you to cut it. Sir, I have 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 to cut it. The cross multiplication method is eliminated. The cross multiplication method is eliminated. The cross multiplication method is eliminated. The exercise 3.5 is eliminated. The cross multiplication Cross multiplication or method लोड सॉल्व किया मर्डी के लाना है ना। यहाँ पर एक लेर आया है। अरे एक्सरसाइज़ थ्री पॉइंट पर डिलीट हो गया है मरने। एक्सरसाइज़ थ्री पॉइंट पर क्वेश्चन सम को आ रहा है। 
പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ വെച്ചോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നെ വേണേ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കിയതാണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വേണേ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഗസൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേറിട്ട് അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സാം വൈ എടുത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഇവിടെ മാത്രം എൽ എൻ ബി പറഞ്ഞ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും എക്സ് വൈ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബെഡ് എൽ എൻ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗീവ് ദാറ്റ് വൺ നോ പ്രോബ്ലം ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ യുവർ കൺവീനിയൻസ് ഞാൻ പറയാലോ എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള ഏത് വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ാണോന്ന് <laughs> ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഐഡിയ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് ഈ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ പറഞ്ഞോ ഏരിയ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരില്ല ഞാൻ ഏരിയ പോയിന്റ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഏരിയ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഞാൻ അടുത്തത് പറയാം ഏരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ഓഫ് ഡയറിക്കേഷൻ കോംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ വരും രണ്ട് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വരും അത് ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടല്ലോ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഈ ബോർഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാരണം പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ടു ഫോമുലേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ആണോ പെരിമീറ്റർ ആണ് നേരെ ഫോമുല എഴുതുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ലെങ്തിനും ബ്രത്തിനും വരെ എക്സും വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലെങ്തിന് എക്സും ബ്രത്തിനും വൈന്ന് കൊടുത്താൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇത് മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത് ഇത് മാത്രം വെച്ച പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ബോർഡിലൊന്ന് മാത്രം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരെണ്ണ ഞാൻ വൺ മോർ പോയിന്റ് ഓക്കെ നേരത്തെ സാറ ചോദിച്ച പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസാണ് ഏരിയ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എഴുതിയിരുന്നു അല്ലെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾവേസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഏരിയ വിൽ ബി കമ്പയർ ബൈ ടു ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയയുടെ റിലേഷൻ തരിക ഇപ്പൊ പെരിമീറ്റർ നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് പെരിമീറ്റർ ഓ
അല്ലെ ഏരിയ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പറയാം ഏരിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ശരിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ ലെങ്ത് പഠിത്തം വന്നിട്ടില്ലോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്റെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയാണ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ ഏരിയ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഓടാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ലെങ്തിലും ബ്രെത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ എന്തിരിക്കട്ടെ എക്സാമ്പിൾ ഓ റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ രണ്ടാമത് റെക്ടാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ സോറി രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇതെങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലെങ്തിലും ബ്രെത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിനേക്കാൾ നോക്കി വെൻ വി കമ്പയർ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വെൻ വി കമ്പയർ ദ ബ്രെത്ത് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ബ്രെത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു സെക്കൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോ അമീനാശ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ബ്രെത്ത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ലെങ്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആസിം ആസിം നിയാസ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ലെങ്ത് കുറയാണ് ചെയ്തേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആണോ വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻഡ് ദിഗർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഇസ് ഏരിയ സെയിം നോ സർ ഇപ്പൊ क्वेश्चन എന്താ തരാൻ അറിയോ क्वेश्चन ഇല്ല പറയ ഏരിയനെ കണക്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വെൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് യൂണിറ്റ് ഏരിയ വിൽ ചേഞ്ച് ബൈ സം എന്താ പറയ ചിലപ്പോൾ ഏരിയ കൂടും ചിലപ്പോൾ ഏരിയ കുറയും ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് മച്ച് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഏരിയനെ വെച്ച് വരുന്ന ആ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഭീമ വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈ ആണ് ലെങ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാണ് വെൻ വി കൺസിഡർ എ ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് Length is reduced by two unit. Breadth is increased by three unit. You know, I am going to say that. In that case, the area is suppose increased by five square unit. ഏരിയയിൽ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് വന്ന് എന്തോന്നാണ് വ്യക്തമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഏരിയ പറയുമ്പോ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ എന്ത് യൂണിറ്റ് പറയാം പ്രഹാൻ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയാം സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഏരിയക്ക് യൂണിറ്റ് പറയാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് വന്നാ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു പുതിയ റെക്ടാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫോമുലേറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല നിസാര കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്യുള്ളൂ സപ്പോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ലെങ്തിന് മാറ്റം എന്താ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം സലീഷ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്നത് സോറി പറയല്ലേ പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ലെങ്ത് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാ ചുമ്മാ ഡിക്രീസ് എന്നല്ല കൃത്യം ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡാ ഇവിടെ എല്ലാർന്നല്ലോ അതല്ല അതാണ് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാർന്നല്ലോ എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇവിടെ എല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്താ അർത്ഥം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ലെങ്ത് ബൈ ഇറ്റ് സർ
എത്രയാ ടു മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിട്ടുണ്ടാവും let the length and the breadth of original rectangle is x and y aga adey ezhuthundu avu to adu ni pratheesh ode ezhuthunnilla ippu edukkana ipo ni aga adey enonode ezhudam let length and breadth of original rectangle is x and y അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ പറയാൻ സംഭവം എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക ഏരിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ വിൽ ബി റെക്ടാങ്കിൾ ഏരിയ ഫോമിന് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എൽ ഇൻഡി ബി എൽ ഇൻഡി ബി നമ്മളോട് ലെങ്ത് മെത്തേഡ് എന്താ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന y and x y and x അപ്പൊ എന്താ ഏരിയ വരിക എന്തെങ്കിലും <laughs> ന്യൂ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ കേസിൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാം സനാ ഫാത്തിമ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ദ ലെങ്ത് എക്സ് മൈനസ് ടി അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അവനാണ് കളി നടക്കുന്നത് കാരണം ആക്ച്വൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് x 2 സനാ ഫാത്തിമ പിഎസ് ഒന്ന് പറയേ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ കേസില് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഏരിയക്ക് ഏരിയ വിൽ ബി വോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ ഈ പുതിയ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ലെങ്തും ബ്രത്തും നമുക്കുണ്ട് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നോർമലി എന്താ ഏരിയ ഹോമിൽ അഫ്താവേ നോർമലി ഏലിയൻ ടു ബി ഇവിടെ ലെങ്തും ബ്രത്തും എത്രയാ ും ഇനിയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്കി എന്താ കണക്ഷൻ നോക്കി ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നേ ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ പുതിയ റെക്ടാങ്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഡു ഗെറ്റ് മീ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഏരിയ ഓഫ് ന്യൂ റെക്ടാങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ ബാക്കി എന്തായാലും ഒന്ന് പറയാമോ ഏരിയ ഓഫ് ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെന്ന് കണ്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയാം അമ്മല മാം ഓർമ്മിക്കാൻ റൈറ്റ് 
इंक्रीस संशयल ओके नाउ ये बना दामों को करें ये कार्य इंगल सब्सट्रूडियम बताइए हम वी ऑलरेडी हैव न्यू रेक्टैंगल का एरिया एक्स माइनस टू इंडू वाई प्लस थ्री आना ओरिजिनल रेक्टैंगल का एरिया एक्स इंडू वाई आना प्लस फाइव ना ना नाउ वी कैन ओपन द ब्रैकेट टर्म बाय टर्म अलग करना डॉ एक्स इंडू वाई � Minus two into three minus six equal to x y plus. Now, our all variables in them, variable all all of them are similar. Come on, x y three x minus two. We are going to do what? We are going to do x one. We are going to do minus x y out five all day. We are going to do negative six. We are going to do positive six. X y minus x y. We are going to do that. So remaining we get three x. Minus two y equal five plus six. You know, linear equation of formula. This is how we will connect linear equation from area. अब इंक्रीज़ इन द क्वेश्चन लो वाक का अंदर नेगल हम लोग प्लस सी है ना इंक्रीज़ दे बाय टू यूनिट हम लोग टू ऐड ही रेड्यूस बाय थ्री यूनिट और अ माइनस सी है ना रेड्यूस इन द बगैर हम डिक्रीज़ इन द बराबर आड़ो यूनिटिया यूनिटी <laughs> ऑलरेडी original rectangle the area call 5 unit kudala chal power undavu it is reduced by 3 unit na irikum namma area original rectangle minus 3 na irukum endano namukku nammal apply chey that's all sare pa 2 in avade value le illa illa naan parrala ingane or concept avade illa is square unit nu parayan ingane or meaning illa 
സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യങ്കർ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കി എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് വൈ കിട്ടും പിന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അത് കഴിയുമ്പോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടു വൈ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആ മനു പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ ഏരിയ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതെ 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 ഒറിജിനൽ റെക്റ്റാങ്കിളും പുതിയ ഒരാൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ഡബിളേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ വൈൽ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇതൊന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല നോ നീഡ് ഓഫ് ദിസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഏരിയ ഒക്കെ എഴുതി കേസ് 1 എഴുതി കേസ് 2 എന്നാണ് കേസ് 2 ലെ കണക്ഷൻ പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത് സ്ക്വയർ ബ്രെഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഏരിയയുടെ കണക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാ സോൾവ് ചെയ്യാ എല്ലാവരും <laughs> 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 അവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇല്ലേ ആ സെയിം പരിപാടി ഇവിടെ സിക്സിന്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ ഒന്നും ഇല്ല ആ നമ്മൾ സിക്സിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പൊ സിക്സിന്റെ കൂടെ സിക്സ് വൈ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല അപ്പൊ സിക്സ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തും വേരിയബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ നോട്ട് ചെയ്തോളണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ നോട്ട് ചെയ്തോളണം സ്പീഡ് അവസാനം <laughs> 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 കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ദീസ് ആൻഡ് ദീസ് എന്ന് എഴുതും സാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതിലെ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ഒന്ന് അൽഷ്യ ഉദ്ദേശം നന്നായി ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് find the dimension of rectangle the dimension of rectangle udheshikkunnathu length and breadth aado length and breadth edana dimension to udhesham adhe krithyamayittu find the length and breadth of rectangle ipo find the area of rectangle la question kekkum endu cheyanam length breadth ingittu kekkum multiply cheyidu area this is this one edana nal normally length and breadth kandu pidikkanu choyikkarullu s amina 
എല്ലാവരുടെ <laughs> 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 രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാൻ പറയാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ജോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിൽ രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ജോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതുള്ളു അതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഈസി ഇൻ എക്സസൈസ് 3.2 പേജ് നമ്പർ 55 ആ പേജ് നമ്പർ 55 ഇനി ബോർഡ് മാറ്റിക്കോട്ടെ ശരായി കൊച്ചു ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കോട്ടെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഡ് ചെയ്തേ question number 50 question number 2 sorry question number 5 page number 50 number 5 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 മാക്സിമം ടു പോലെ one more minute to complete the question 1 3 4 5 1 2 3 ഒന്ന് പറയേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പറയേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ 
let the length and breadth of rectangle is x and y namu thodangum oru samshayam venam let the length and breadth of rectangle is x and y The length and breadth of rectangle is x and y. For the next chapter, we are going to formulate the problem. How to formulate the equation? For the x is equal to four meter more than width. Length is four meter more than width. Are we going to do? इक्वेशन कर देंगे या तो टाइम आए तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है लोग बहुत ही सिंपल इक्वेशन है तो प्रश्न आ लोगी माँ इक्वेशन कर दो तो प्रश्न वाला लो रहने इक्वेशन कर दा रहन आह इक्वेशन रखते हैं एक्स माइनस थ्री इक्वल इधर नहीं क्यों बैंड आउट हो इधर नहीं क्यों बैंड है निंगल के राइट है ना तो उन दोनों निंगल ऐड था देखती है और एक बैठी बैठी आप बोले लेकिन नया एग्जाम पेपर लो बैठने दो वाले और एक कल नल्ले निंगल टा कहीं कोने निंगल ने बैठे हुए ले एग्जाम पेपर ले ने कोने बैठी किन्हे� नहीं तो लो पढ़ो विट्टो तो देखिए ना प्रत्येक नहीं आटो विट्ट पर कुछ ले विट्टा है ना उनका नहीं नहीं था विट्टम प्रत्येक मोरे आला है ना अब बताओ मुझे कुछ दो एक्स इज़ इक्वल फोर प्लस वन और एक तो डेल एक्स माइनस वाई इक्वल फिर ना उनके रहना होगा ना उनका कनेक्शन टू फॉर्मूले इक्वेशन तो पढ़ने � इधर कहीं नहीं क्वेश्चन आगे लो ये ना y minus x x is equal to four already ना मुझे length is four meter more than its width ना x equal four plus y ये ना x minus y equal four ना क्यों डिड इनी ना मुझे लैंड इक्वेशन के लिए मुझे सॉल्व किया पता होना रेंडा में देखो शोना का रेंडे हिंदा आराम लोग सुन लोगों ने लेंथ वेर एंड हिंदा आराम लोग सुन लोगों ने शक्ति आठ वाई के वाई के वाई के कुशीम वाई के इतनी नहीं ला कुशीम वाई के अधिनान यस सर वेर एंड आउट कल हिंदे हाफ डी पेरीमीटर ऑफ़ रेक्टेंगल रेक्टेंगल इतना है हाफ डी पेरीमीटर तो यार थर्टी सिक्स मीटर पर ना बोलो दहिया तो बोलो ना थर्टी सिक्स मीटर हाफ ऑफ़ डी पेरीमीटर ऑफ़ रेक्टेंगल इस थर्टी सिक्स मीटर इन द क्वेश्चन में उन्हें इलाय ना कब तो बोला पढ़ वो तो बोले हाफ ऑफ़ डी पेरीमीटर हम लेंगे न हाफ ऑफ़ द पेरीमीटर कितने दो? सारा हाफ इन्हें तो मीटर वन बाई अरे अरे ना बहन दो रे थर्टी सिक्स बाई टू अल्ला हाफ ऑफ़ द पेरीमीटर थर्टी सिक्स नल्ला थर्टी सिक्स बाई टू अल्ला हाफ इक्वल हाफ हाफ इन्हें टू हाँ हाँ इंडियल प्लस बी इक्वल टू हाफ इंडियल टू इंडियल प्लस बी एब्सोल्युटली पेरीमीटर ने हाफ अब इंडियल क्वेश्चन के दा आज में आज ही ऐसा रहने दे दिया तुम्हें बेगा उठे अरिया उन ना गाड़ी इधर लागी नहीं अरिया उन ना गाड़ी इधर लागी नहीं आप फ्रेंड शब्द ने दाग दा आप फ्रेंड और ना 
എക്സ്പ്രസ്ക്വേഷൻ ഒന്ന് Length of the rectangle is Ithra value, breadth is Ithra value Nengu vani ngeeda Alengal dimension of the garden is Otta sentence jadu answer edha Eerudhu mba sradhikandru kariyam Ennudhu kodu parna edhu sradhikandru kariyam Ithra mba namal cost problem jeeda Bo, price of pen Namak suppose x is equal to Eerudhu mba parna edhu kariyam thane x equal 15 na answer edhu Namal price of pen equal 15 na answer edhu Adho ennudhu kodu ngeelum add edhu Tensa Price edhu mba ngeelum edhu Price is equal to Add Price is equal to Add 15 dollars Price is equal to Price is equal to Add the question clear I don't know I'm going to go We will always Add the question clear I don't know I'm going to go Add the question clear 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 അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് എഴുതുക അതോ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് എഴുതാറുണ്ടോ വൺ പെൻ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതുള്ളൂ ആണോ വൺ പെൻ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഫിദാ റഷീദ് പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 നു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കും റുപ്പീസ് അല്ലെ പ്രൈസ് പറയുമ്പോ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ പറയും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവും അതുപോലെ ലെങ്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ലെങ്ത് ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അതുപോലെ വിത്ത് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല അര മാർക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യം എഴുതണം ട്വന്റി എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ട്വന്റി മീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ യൂണിറ്റ് എഴുതണം സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോ മീറ്ററോ സെന്റിമീറ്ററോ പറയാതെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സംടൈംസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മീറ്ററിന് പകരം ട്വന്റി യൂണിറ്റ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതും പിടിയാ അത് വിട്ടു പോരുതേ റൈറ്റ് വൺ മോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അറുപത്തി മൂന്ന് വേഗം അറുപത്തി മൂന്ന് ഐസ്ലൈൻ ചോദിച്ചോ സാർ ഇത് ഹാഫ് ഇന്റു ടു ഇന്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇല്ലേ അപ്പോ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഫോർ പ്ലസ് വൈ എന്ന് ഇടാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ അല്ല ഹാഫ് ഇൻഡു ടു ഇൻഡു ലെങ്ത്തിന് പകരം ഫോർ പ്ലസ് വൈ എന്നല്ലേ കൊടുത്തേ വിത്തിന് പകരം വൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേജ് എടുത്ത വേഗം എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീയില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് അതായത് ലാസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസിബിൾ ടു പെയർ ഓഫ് ലിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന ഹെഡിങ് തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ 
gets reduced എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കേസ് ഏതൊക്കെ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കേട്ടോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന എന്തിനാ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന എന്തിനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന എന്തിനാ ബോർഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ടു മോർ മെൻ്റ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരക്കി എത്തിക്കാൻ ടു മോർ മെൻ്റ്
എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഐഡിയാസ് പറയ ആവല്ലേ മാം പറഞ്ഞ മോനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ കേസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു സാധനം മാത്രല്ലേ ഇവനെ അമലെ നമ്മള് കേസ് വൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചത് ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നു വൈ നീ പറ കറക്റ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് <laughs> 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 x minus 5 into y plus 3 area equal to x minus 5 into y plus 3 നിങ്ങൾ ടി ശരി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി is equal to xy minus 9 xy minus 9 very good ആവുന്നു വാച്ചിനോ very good very good നമുക്ക് क्वेश्चन തന്നിട്ടുണ്ട് area of the rectangle is reduced by 9 square unit അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നയൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഏരിയ എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഏരിയ ഓഫ് ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ എഴുതിയിട്ട് സബ്സ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഏരിയ ഓഫ് ന്യൂ റെക്ടാങ്കിൾ ടു area of original rectangle original rectangle minus 9 substitute here simplify here new rectangle the area is x minus 5 into y plus 3 here. original x y is minus 9 ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ നല്ല ഫോമില അമീനെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു നല്ല ഫോമില മുഹമ്മദ് അമീൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു നല്ല ഫോമില 3x 5y 9 3x 3x പ്ലസ് അല്ലല്ലോടാ മൈനസ് 5 ഇൻ y അല്ലേ അമീനെ ആ യെസ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു 9 ഓ അല്ലല്ലോ വരിക 
വേരിയബിൾ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇസീക്വൽ നെഗറ്റീവ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും എക്സ് വൈ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ നെഗറ്റീവ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ സിക്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ സിക്സ് അല്ല ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയേ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഫൈൻ കേസ് ഉള്ളത് പറയാ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വരാമസാക്കി പറഞ്ഞേ യെസ് സർ കേസ് 2 എങ്ങനെ വരാ കേസ് 2 കേസ് 2 x plus, uh, x plus 3 y uh, y plus 2 x plus 3 y plus 2 ആണ് x plus 3 y plus 2 ആണ് ശരി ഏരിയക്ക് എന്താ മാറ്റം ഉള്ളത് ഏരിയക്ക് ഏരിയക്ക് മറ്റേ ഇൻക്രീസ് ബൈ 67 English by 67, നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും X plus 3 into y plus 2 equal to xy plus 67. Up xy plus 2x plus 3y plus 6. Two x minus three y equals sixty one. Alright, answer for equation. Alright. Okay. So now we have our final. We have two equations. What are they? Three x minus five y equals six. And now we have two x minus three y equals sixty one. ോ <laughs> കിട്ടില്ല <laughs> എല്ലാവരെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഒന്നും ചോദിക്കണോ കാരണം ഞാൻ പറയല്ലോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ മാറിപ്പോ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്ന ആളാണ് ഐശ്വര്യ ഫൈനാൻസ് വൈ 
X seventeen Y nine. X equals seventeen and Y equals nine. Dimension of rectangle are the last one. Dimension of rectangle is seventeen into nine. I mean, Sir, uh, X Y plus two X plus three Y minus five nine. Minus, everyone. Okay, it's a tune x y plus 2 x plus 3 y minus 6 so minus x y a step of all you know you know you can step on you step on i did that minus x y now x y never they go no you can't x y for the go no minus x y i six up or they go up six minus six i and x y minus x y got i boy Don't forget to write last. Last letter, no. Don't last letter, then more than four. Sir. Yes. Sir, in the thirty point, X three one four divided by nineteen. Na gatye. Hundred point four by ten. मिस्टेको मल्टीप्लाई so there we can move to the next type of vector with the heading speed problem speed problem comparatively namaku valare adhigam confusion undakuna allengil oru vaadu mistakes varan saadhyam undarunna topic aanu speed problem pakshe ee year le ningal lekki anu sonikka angane parayam lekki anu thane parayam because Reducible equation is the topic that we will delete. We will delete the topic that we will delete. This is the reducible equation. This reducible equation is the speed of speed. If we delete the topic that we will delete, we will not have any questions. We will not have any questions. We will not have any questions. That's why we will discuss it. Reducible equation is the equation. 2 by x minus 3 by 9 by 3 by 2. Plus three by y equal to twelve. Four by x minus five by y equal seventy. You know what? Variables are denominator over the equations and that. That is reducible equation. No matter what. E type equation la ana speed in the pure del problem solve. But E type equation solve in the engine. In the lamma sila basi the talka the thega ko orva. Because that. That one is speed in the. यादवी फ्लो निर्बंध कड़ल कर तीर अड़ी शरीय ऑलवे 
അപ്പൊ കടലിലേക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് അലോങ് വിത്ത് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരും ഇതാണ് ഈ അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ഓർ കറൻസി നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് എനിക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ആ ഫോമുല നമുക്ക് വേണം ആ ഫോമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ ഫോമുലേഷൻസും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ സ്പീഡിന്റെ ഫോമുല എന്തായിരുന്നു സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ചോദിക്കാട്ടോ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കുറച്ച് പേര് മേലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡിന്റെ ഫോമുല പറഞ്ഞപ്പോ മേളിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു നോക്കി സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിഹാൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഫോമുല സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഭവിത്ത ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഫിസിക്സില് വിശദമായ ചർച്ച നിങ്ങൾ നടത്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നാണോ വന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം അല്ല ഒരുപാട് <laughs> 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 നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ എറണാകുളം പോയി എറണാകുളം ലുലുമാളൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കുറേ ചുറ്റി കറങ്ങലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അപ്പൊ വണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പല വഴിക്കൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ പോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ കയറി ബീച്ചിലൊക്കെ കയറി ലുലുമാളിലൊക്കെ കയറി വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ പോയ വഴിക്ക് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങോട്ട് ഇപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഹോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് ഒരു മാളാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സപ്പോസ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ കയറി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവർ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയി സപ്പോസ് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓക്കെ ഇവർ നമ്മൾ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ എന്റെ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു കറങ്ങി നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എത്ര മീനെ ട്രാവൽ ചെയ്തു ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നേരം വിളിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വൈകിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വീക്ക് സീറോ എന്തിനാണ് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിപ്പിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീ തിരക്ക് പിടിക്കല്ലേ ഞാൻ അത് ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന് സസ്പെൻസ് പൊളിച്ചളഞ്ഞില്ലേ ക്ലൈമാക്സ് നീ പൊളിച്ചളഞ്ഞില്ലേ മേലെ അത് ചാടിക്കൽ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേര് വിളിക്കാതെ ഇവരുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറിൽ കയറി ഇറങ്ങി കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കറങ്ങിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ ആണ് നേരം വെളുത്ത് കുറെ ദൂരം നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഏത് തുടങ്ങി കറങ്ങി ഏത് തരം തിരിച്ചു വന്നേ അവിടെ യാതൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോമലാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കൊന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എല്ലാം പോട്ടെ വേറെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വള്ളിയൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് തലയ്ക്ക്
ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വെഹിക്കിൾസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം രണ്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ രണ്ട് കാർ ആവാം ചിലപ്പോ രണ്ട് ബൈക്ക് ആവാം ചിലപ്പോ കാർ ആൻഡ് ബൈക്ക് ആവാം ഇനിയിപ്പോ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പറയാൻ ചിലപ്പോ രണ്ട് പേര് നടക്കുന്നു ആവാം Two people are walking. Then now, something. Two people travel in the situation. And then we have to travel in the car, bike travel in the car. But we have to do it. Directly, we have to choose. Who is going to travel in the car? Who is going to travel in the car? We have to do it in the speed of the car. If we have two cars, we will be able to do it in the speed of the two cars. If we have two bikes, we will be able to do it in the speed of the two bikes. ഒരു കാർ ഒരു ബൈക്ക് വൺ ലെറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് എക്സ് ലെറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബൈക്ക് ഈസ് വൈ ഓക്കെ രണ്ട് പേര് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ വാക്കിംഗ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്പീഡ് ആണ് നമ്മള് എക്സും വൈയുമായി ചൂസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ നോട്ട് ചെയ്തു നോട്ട് ചെയ്തു ഏതാ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണോ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈക്ക് രണ്ട് കാർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ് ഒരു കാറും ഒരു ബൈക്കും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സും വൈയുമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വി വിൽ കൺസിഡർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് മേ ബി എ കാർ മേ ബി എ ബൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് പറഞ്ഞോ സാർ അപ്പൊ വെഹിക്കിളുടെ രണ്ട് വെഹിക്കിള് എന്താണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും ചൂസ് ചെയ്യും നോട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതി ഞാൻ പറയാം നോക്കിക്കോ ചെറിയ ഒന്നും എഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് അതിൽ വരുത്താനുണ്ട് വൺ സെക്കൻഡ് നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യും പ്ലേസസ് P and Q are 70 km apart on a highway. One car start from A and another from B at the same time. If the car is traveling in the same direction at a different speed, they meet in 7 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? This is the question. Question control. Question control. Question control. ഹൈവേയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പി ക്യു മൂവാറ്റുപുഴയും എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രലും കോഴിക്കോട് സെൻട്രലും രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഗിവൻ ആസ് എത്രയാണ് ദ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗസൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ദ ടു പ്ലേസ് എത്രയാണ് സെവന്റി കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേസിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാർ മൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ബോ ദ കാർ ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ സെയിം ഡിറക്ഷൻ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ റെഡി ആവും അതായത് പറഞ്ഞ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഹൈവേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ സപ്പോസ് ചെയ്യും 
ഹൈവേയില് രണ്ട് കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാറും ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാവാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാർ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാർ ഞാനിതിനെ എ എന്നും ബി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡിറക്ഷൻ ശരിയല്ലേ വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാറ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാറ് എ എന്ന കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ബി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡു ഗെറ്റ് മീ എവരി വൺ ശരി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജേണി പോസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡെമോയിൽ കിടപ്പുള്ളത് ഒന്ന് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ ബോ ദ കാർ ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ദ ടു കാർ ആർ ട്രാവലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതറിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് പേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വരും എ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏറെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി വരും ഓക്കെ രണ്ടു കാറും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ചിന്തിക്കണം ലോജിക് വെച്ച് ചിന്തിക്കണോ എ എന്ന കാർ ഇപ്പം കേസ് വണ്ണിവിടെ നോക്കുക കേസ് വൺ അല്ലേ എയും ബിയും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലല്ലേ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ കുറെ സമയം കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു യാത്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്പോസ് എ ക്യാൻ സ്പീഡ് കൂടുതൽ എ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് ബി ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറവാണ് ബി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്ത് സംഭവിക്കും റഹാൻ ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ രണ്ടു വണ്ടി ഒരേ പോയിന്റ് ഒരേ പോയിന്റ് നിക്കുവോ കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കാർ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കുറെ കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ ഏത് ഓർഡർ ആള് ബാക്കിലാണ് ബി മുമ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ ടൈം കടന്നു പോകും കടന്നു പോകും വെച്ച് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എവിടെയോ വെച്ച് എ ബി എ ഓവർടേക്ക് ശരിയല്ലേ ഈ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഈ പോയിന്റ് എയും ബിയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം എ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ പോവാ ബി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എ പുറകിൽ നല്ല എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ തന്നെ എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലും ഇല്ല എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ബി ഓവർടേക്ക് ഇത് കയറും ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയോ വെച്ച് വരും മീറ്റിംഗ് ശരിയല്ലേ കേസ് ടു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കേസ് ടുവിൽ എ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ബി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ എ ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകണേ ബി അപ്പോ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും എ ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബി അപ്പോ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് കാറും പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകൂലേ ഇല്ല ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ വേർ വി ഷുഡ് മാർക്ക് ദ പോയിന്റ് ദിൽഖാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കടന്നു പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ സി മാർക്ക് ചെയ്ത് ബി ഡേ ഒക്കെ കുറെ കൂടെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഇത് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അത് ഇപ്പൊ ബിയുടെ ബീനെ ഓർത്തേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യു
ബിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ബിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് ഇവിടെയാണോ ഗുരുദാസേ ഇപ്പൊ ബ്ലൂല് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ എ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും എ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ബി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എയും ബിയും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മേളല്ല അതെ നീല നീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഈ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നീല മാർക്കിന് എവിടെ നിനക്ക് ബോധമുണ്ടോ ശ്രദ്ധ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നീ കാരണം ബോർഡിൽ നോക്കിയിരിക്കണം ബോർഡിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോധവും ബോധ്യവും ഉണ്ടാവും എന്റെ പ്രശ്നമാണ് സെന്റർ കൃത്യമാണെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഈ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയോ ഇവർ കൂട്ടി പോകും അത് ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആവാം ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആവാം ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആവാം അവർ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എവിടെ കൂടി കൂടെ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇവര് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ വ്യക്തമാണ് ഇത്രയും കാര്യം വ്യക്തമാണ് എല്ലാവർക്കും സാറേ അപ്പോ രണ്ട് സ്പീഡ് രണ്ട് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ സെന്റർ അല്ലേ രണ്ടുപേരും സ്പീഡ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് നടക്കായിരിക്കും കൂട്ടുകൂട്ടി സെയിം ഡിറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ബി കഴിഞ്ഞ് മാറി മീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ അവർ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ കാരണം ബി ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ പോവാണ് അതേ സ്പീഡിലെ ഇങ്ങനെ പുറകെ വരികയാണ് ഒരിക്കലും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ വെരി ഗുഡ് ചോദിച്ചത് നന്നായി ഒരു കാര്യം കൃത്യമായ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ കാർ ട്രാവൽ ഇൻ സെയിം ഡിറക്ഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പോസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യം ആ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് സംഗതി കണക്കോടി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ഡിസ്കഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം പോസിറ്റീവ് സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റും സെയിം ഡിറക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പറയണെ സലായി ഓക്കെ ഹാപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ പ്ലേസ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ സെവന്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കാറിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 
എ ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എത്തിക്കുള്ളൂ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാറ് സി വരെ ട്രാവൽ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാറ് സി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ബി നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാറും സി വരെ ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കേസിലും എയിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയി സി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ബി നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാർ സി വരെ ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ട് പേരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ മെത്തേഡ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിന് സമയം കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ അസ്ന പറഞ്ഞ ഒരു സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ റിവൈസ്ഡ് സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ദൈവം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ വേണ്ട കാണാലോ എല്ലാവർക്കും ഇതും ചേർക്കുന്ന കാണാലോ അല്ലേ അവര് വൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് ലിയർ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നു ഇവിടെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദർ സൊല്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ പറയാം ബൈ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് algebraic condition for number of solution are a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 no matter infinite no solution karanga solution of a pair of linear equation in two variables algebraically avare edaka method parayidha okay one by the method of substitution and by the method of elimination in a simple situational problem adu problem thonikina bad problem ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് സിലബസിൽ സി ബി എസ് സി മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ലൈറ്റർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറ പോകേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച പോളിനോമയിലും അങ്ങനെ നോക്കി പോളിനോമയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണോ ഈ നമുക്ക് സിലബസ് നേരത്തെ വന്നില്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എടുത്തത് സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് പിരിവിൻ സീറോസ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ എക്സൈസ് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആൾക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക് അതിലില്ല ഓക്കെ നേരത്തെ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സി ബി എസ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സിലബസിലെ റിവിഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയത് കാരണം ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം സംഗതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സീനിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അപ് സ്ട്രീമോ ഡൗൺ സ്ട്രീമോ റെഡ്യൂസിബിൾ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കൂ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ടീച്ചിങ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഡിലീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കുറെ ഡിലീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തൊട്ടും മീ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിലീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നാമത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു അമീന പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തില്ല നമ്മളത് എടുക്കും അതൊരു ഒരു ഡ്രൈ ടോപ്പിക് ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പിക് എടുക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം പിന്നെ ഓക്കെ തൽക്കാലം നടന്നേക്കണ്ടേ The rest we will discuss tomorrow at the same time.